paano nga ba ini-illustrate or dinadrawing yung iba't ibang uri ng skirt? Skirt! So hi guys, this is Maya Cortez and you are watching so my YouTube channel. So kung bago ka palang sa channel natin, don't forget to click the S word subscribe and the notification bell para updated ka sa every video natin. Hamon talaga para sa ating mga beginners yung pagdrawing or yung pag-illustrate ng iba't ibang design. Isa na dito guys yung pagdrawing or yung pag-illustrate ng iba't ibang uri ng skirt. Skirt! So guys, for today's video is ituturo ko kung paano nga ba i-illustrate yung magkakaibang skirt at saka yung pagkakaiba-iba nila. Talaga? So guys, bago ako mag-start is nag-create muna ako ng mga template natin with the use of our croquis patterns. And ang ginamit kong croquis is yung ating runway croquis. And gumawa ako ng 12 na template. So guys, kung hindi nyo pa alam kung paano gumawa ng croquis patterns, sabay-sabay natin siyang tingalain. <laughs> At ayon ang link. Talaga? So guys, mag start muna akong gumawa ng ating waistband or yung paha sa Tagalog. So yung una nating skirt is yung pinaka-pamilyar tayo which is yung pencil cut. So guys, sa pag-create ng pencil cut is ang ginagawa ko ay sinusundan ko lang yung figure ng katawan papunta dun sa ating desire length. So guys, next natin is yung A-line skirt. So very similar to with the pencil cut. Nagkakatalo lang sa hemming kasi yung A-line skirt is nagwa-wide pagdating sa baba. And guys, ito na yung ating A-line is skirt. Next naman natin guys is yung pleat skirt. So guys, yung this kind of skirt is normally nakikita sa mga school uniforms. So guys, sa pleat skirt, ang gagawin natin is isang hawi lang. Yung mga pleats nito. Guys, ang pinaka-teknik ko talaga dyan is ang paglalagay ng shadow. So guys, next natin is katulad ng ating pleat skirt. Ito naman yung tinatawag na box pleat skirt. So guys, meron pa itong isa pang version which is tinatawag siyang inverted box pleat skirt. So guys, unlike dun sa ating pleat skirt, ang box pleat naman natin, yung ilalim naman niya is alternate. So guys, may mahaba, may maigse. So guys, ang technique din dyan is ang paglalagay ng shadow. So guys, bubukaan ko lang siya ng very light. this time is lalagyan ko siya ng mga shadow
So guys, again, ito yung ating pencil cut. Ito naman yung ating A-line. Ito yung ating pleat. At ito yung ating box pleat. So guys, this time is dadako naman tayo sa ating mga circulars. So guys, yung una is yung ating half circular. So sa half circular guys, is hindi dapat siya masyadong mabuka. Sa circular guys, ang ginagawa ko is dapat yung hemline niya is pa-curb. Hindi siya dapat straight, pa-curb. Guys, next is yung ating 3 fourth circular skirt. So guys, kaparehang kapareha dun sa ating half circular. Nagkakatalo lang talaga silang dalawa dun sa pagkakabuka. Or dun sa pagkakawide ng ating hemline. And if you can see guys, nag slant yung ating dalawang line sa gitna. Compare mo dun sa ating half circular. Meaning kasi, nagwa-wide siya dun sa kanyang hemline. Then guys, pangatlo is yung ating whole circular skirt. So this time guys, yung skirt natin ito is dapat mas wide na siya dun sa dalawang naunang skirt. At mas dumadami yung flow niya or yung lines niya para makita yung pagka-flow niya. So guys, as usual, katulad ng sinabi ko kanina, yung hemline natin dapat is pa-curve siya. Pa-convex po, meaning palabas. So guys, once again, ito yung ating half circular, ito yung ating three-fourth circular, at ito yung ating whole circular. So guys, yung dalawang susunod is kinakategorize ko rin sila as circular kasi ganun din naman yung pagkakagawa sa kanila. So guys, yung ginagawa ko ngayon is yung double circular. So yung ibang fashion designer guys is ginagawa tong triple circular para mas massive yung kanyang mga waves. So guys, unlike kanina dun sa ating whole circulars, ang gagawin naman natin sa hemline nito is pa-concave, meaning papaloob. Then kung napansin nyo guys, is inuuna ko yung pag-sketch dun sa kanyang hemline. Then tsaka ko kinoconnect from waistline hanggang dun sa hemline. And guys, nilalagyan ko rin siya normally ng mga shadows para makita yung kanyang mga waves. Then next is yung ating panel skirt. ang structure naman ng ating panel skirt is parang payong. Unlike dun sa ating mga circular na kinakat siya ng buong bilog. And guys, katulad dun sa ating double circular, yung hemline natin sa ating panel skirt is pa-concave din. Meaning, papasok or papaloob.
Den Shadows ulit. Then once again, ito yung ating double circular. At ito naman yung ating panel skirt. So guys, this time is dadako naman tayo with our gathers and shearings. So yung una natin is yung ating gathered skirt. So guys, yung gagawin natin na style ng ating skirt dito is gypsy or yung layer na tinatawag nila. At guys, ito yung way ko kung paano ko siya ini-illustrate. Maraming lines. At pabalik-balik. So guys, this time, ito naman yung ating shearing skirt. So guys, kapareha nung sa ating gathered skirt, inipon lang din siya. Pero hindi kasing ipon nung sa ating gathered skirt. Then guys, yung pinakahuli is yung ating drape skirt. So guys, kaya sila magkakatabing tatlo kasi sila yung parang may iniipon na amount ng tela. Woo! Tagal ng dead air! So guys, once again, ito yung ating gathered. Ito yung ating shearings. At yung ating braid. So guys, lilinawan ko lang siya at magbabalik ako. So guys, after malinawan, ito na yung ating mga skirt. Yung ating post back yung ating second batch yung ating third batch at syempre yung pinakahuli Tcharam! and that's it for today and don't forget to click the S word subscribe and the notification bell para updated ka sa every video natin and once again this is Jeremiah Maya Cortez Castro na nagsasabing imagination is your limit 